നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർ സി സി കോളത്തിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ആർ സി സി കോളം വിത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അടക്കമുള്ള ഒരു ആർ സി സി കോളത്തിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്ഷനാണ് സെക്ഷണൽ ഡ്രോയിങ് ആണ് തൊട്ട് താഴെ അതിൻ്റെ പ്ലാനും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പ്ലാനിൽ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ചിത്രമാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ബൈ ടു മീറ്റർ ആണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് ആ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ഉള്ളത് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടൊരു ട്രിപ്പിസോഡിൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു പോർഷൻ കൂടിയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ട്രിപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പ് പ്ലാനിൽ കൃത്യമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാം ഇവിടം വരെ അല്ലേ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഷൂ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബേസിൽ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് എം എം ഡയാബാർസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബോത്ത് വൈസ് അത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്ററിൽ ട്വൽവ് എം എം ഡയാബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ സ്ട്രേറ്റ് ബാർ ആണ് സൈഡിൽ ഹുക്കും കൂടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിൽ കാണാൻ നമ്മൾക്ക് ഡബിൾ ബാർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കണക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടം വരെയാണ് ഡബിൾ ബാർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബെൻഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഡബിൾ ബാർ ആ ഡബിൾ ബാറിന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ കോളത്തിൻ്റെ ബാർ പോകുന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ കവറൊക്കെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇതിന് കൊടുത്ത ടൈസ് ലാറ്ററൽ ടൈസ് ടെൻ എം എം ഡയ ആണ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പിച്ച് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് മുകളിൽ ബെൻഡും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്നും പ്ലാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഒരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കോളം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആണ് അല്ലേ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആണ് നമ്മൾക്കിവിടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് താഴോട്ട് നമ്മൾക്ക് കുഴിയെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ പറ എഴുതാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ ആ ടേബിൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ അതിൽ നമ്മൾക്ക് എത്ര നമ്പർ ആണുള്ളത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ആണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എർത്ത് വർക്കാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അല്ലേ വൺ ആണ് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്ര ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ എർത്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്ലാൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ ഇതൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്തും ടു മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ആണ് അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ഈ ഒരു ലെങ്ത്തിലും ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്തിലും നമ്മൾക്ക് കുഴിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ലെങ്
എഴുതാപ്പോൾ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് നമ്മൾ എത്ര വരും എയ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരും അല്ലേ എയ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും അത് നമ്പറിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ബ്രെഡ്ത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിൽ കിട്ടുക ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബേസിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ കാണാം ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ ടു മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ഒരു എന്താണ് സി സി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു എയ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അതായത് സിസ് പ്ലെയിൻ സി പി സി സി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആദ്യ രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ ഐറ്റം സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് ഇൻ ഫോർട്ടീൻ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നാണ് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ടു മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തിലുമാണ് ആ ഒരു സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് എഴുതാം ടു മീറ്റർ ഇൻറ്റു ടു മീറ്റർ ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പി സി സി ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എഴുതാം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നാലും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് നമ്മൾക്കതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും വർക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കറിയാം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ അല്ലേ തൊട്ട് മുകളിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ അല്ലേ എത്രയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് ആ ചിത്രത്തിൽ ഇമേജ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്സായി പോയതാണ് അപ്പോൾ അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് കേട്ടോ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആർ സി സി ചെയ്യുന്നു ആർ സി സി വൺ ഇസ് ടു ടു ഇസ് ടു ഫോർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് രണ്ട് മീറ്റർ ലെങ്ത്തിൽ രണ്ട് മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ആർ സി സി വർക്ക് അടുത്ത അയച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അടുത്ത വർക്ക് ഐറ്റം ഓഫ് വർക്കായിട്ട് എഴുതാം മൂന്നാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് ആർ സി സി വർക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഇൻ ഫൂട്ടിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബോട്ടത്തിലുള്ള സ്ക്വയർ പോർഷനാണ് കേട്ടോ ബോട്ടം സ്ക്വയർ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ആദ്യം എഴുതാം ബോട്ടം സ്ക്വയർ ഓക്കെ ബോട്ടം സ്ക്വയർ നമ്പർ വൺ ആണെന്നറിയാം ലെങ്ത്ത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ബ്രെഡ്ത്ത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണെന്നറിയാം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണല്ലേ ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതിനാ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നാലും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ബോട്ടം സ്ക്വയർ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾക്കൊരു ട്രിപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ ട്രിപ്പിസോഡൽ ഷേ
ട്രെപ്പിസോയിഡൽ പോഷൻ വോളിയം ഓക്കെ ആ ഒരു ട്രെപ്പിസോയിഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു ആർ സി സി വർക്കിൻ്റെ വോളിയം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടാസ്ക് അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടിലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാം താഴ എച്ച് ബൈ സിക്സ് എച്ച് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ബോട്ടം പോർഷൻ പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് ടോപ്പ് പോർഷൻ പ്ലസ് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് ആവറേജ് ഏരിയ ഏ ആവറേജ് നീട്ടോ ഏ ആവറേജ് ഏരിയ സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതായത് ഈ എ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണിൻ്റെയും എ ടുവിൻ്റെയും ഏരിയയുടെ ആവറേജ് ആണ് ഓക്കെ അത് സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഫോർ ടൈംസ് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്പിസൂഡൽ പോഷനുള്ള ആ ഒരു ആർ സി സി വർക്കിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾക്കിവിടെ ആ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടിൽ എഴുതാം എച്ച് ബൈ സിക്സ് എച്ച് എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് ഈ ട്രിപ്പിസോഡൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു പോർഷൻ്റെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലേ ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ബൈ സിക്സ് അങ്ങനെ എഴുതാം ഫിഫ്റ്റി ബൈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പോയിൻറ്റ് അത് ഞാനിവിടെ എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ടിൽ എഴുതാൻ പോവാണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഇനി എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ബോട്ടം പോർഷൻ ബോട്ടം പോർഷൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് ഈ ബോട്ടം പോർഷൻ ടു മീറ്റർ ബ്രെഡ്ത്തും ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് ടു അതായത് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അല്ലേ ഇതാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ആണ് അതാണ് ബോട്ടത്തിലെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ വരുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇതാണ് എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് എ ടു എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പിലുള്ള ഏരിയ ആണ് ടോപ്പിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ അത് അതാണ് ആ ഒരു ട്രിപ്പിസോഡലിൻ്റെ ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ ആ ടോപ്പിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഈ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൽ പ്ലാനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇൻറ്റു അല്ല സോറി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പോൾ അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഏരിയ വരുക പ്ലസ് ഏ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫോർ ടൈംസ് അല്ലേ നാല് തവണ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് ആണ് പറയുന്നത് അത് ഇത് ഈ നമ്മൾ ടു ഇൻറ്റു ടു വേണമെങ്കിൽ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവിന് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു എന്ന് വരും ഓക്കെ എ ഇതിൽ എ ആവറേജ് അല്ലെങ്കിൽ എ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആവറേജ് ഏരിയ അല്ല എ ആവറേജ് അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് എഴുതുമ്പോൾ മാറിപ്പോയതാണ് അത് നമുക്കൊന്ന് തിരുത്തി എഴുതാം അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് എ എം എന്ന് എഴുതും ഫോർ ടൈംസ് ഓഫ് എ എം ആ എ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാം വേർ എ എം എ എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചെങ്കിൽ ബോട്ടം ലെങ്ത്ത് അല്ലെ ബോട്ടം ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ആണ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു അളവാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ടു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബോട്ടത്തിലെ ആ ഒരു സൈഡ് പ്ലസ് ടോപ്പിലുള്ള ആ ഒരു അളവുണ്ടല്ലോ അത് തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡിലത്തെ അളവ് ടോപ്പിലുള്ള അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ 
ഇവിടെ പ്ലസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് എ എം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്കിവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം ഓക്കെ അതായത് ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ അതാണ് എ എം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ട്രിപ്പിസോയിഡൽ പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ അതായത് ബോട്ടം സ്ക്വയർ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പും സ്ക്വയർ ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കേസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം പ്ലസ് സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിലേഷനിൽ അതായത് എച്ച് ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് ഫോർ ടൈംസ് എ എം എ എം എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടം സൈഡ് പ്ലസ് ടോപ്പ് സൈഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരിക നമ്മൾക്കിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സോറി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും വൺ പോയിൻ്റ് അല്ല പോയിൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓക്കെ ട്രിപ്പിസോയിഡൽ പോർഷൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ പോർഷൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷൂ ഷൂ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതിന് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള അല്ലെ സ്ക്വയർ ക്രോസ് സെക്ഷനായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോളം അല്ലെ ഇവിടം വരെ നമ്മൾക്ക് സർക്കുലാർ ഷേപ്പ് അല്ല ഇതിന് മുകളിലാണ് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള കോളം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഉള്ളത് സാധാരണ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കോളം അതിൻ്റെ വോളിയം നമ്മൾക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം നാലാമത്തതായിട്ട് ഐറ്റം നമ്പർ ഫോർ ആർ സി സി വർക്ക് വൺ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു ഫോർ ഇൻ കോളം എബോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ പോർഷനാണ് സ്ക്വയർ പോർഷൻ ബിലോ പ്ലിന്ത് ലെവൽ അതായത് പ്ലിന്ത് ലെവലാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെയാണ് ഈ സ്ക്വയർ പോർഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മളിവിടെ എഴുതാണ് ആദ്യത്തത് ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ബിലോ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ആൻഡ് എബോ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലായിട്ട് സ്ക്വയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ സ്ക്വയർ പോർഷൻ ഉണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എഴുതുകയാണ് സ്ക്വയർ പോർഷൻ ബിലോ പ്ലിന്ത് ലെവൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾക്ക് ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പോർഷനാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ലെങ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലേ സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിന് മുകളിൽ അപ് ടു പ്ലിന്ത് ലെവൽ വരെ ആണ് ആ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള കോളം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് 
ഓക്കെ ഇത് നാലും ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മൾക്ക് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സെവൻ ഫോർ ആണേ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഒരു പ്ലിന്ത് ലെവലിന് മുകളിൽ ഉള്ള ആ ഒരു സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള കോളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതായത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു സർക്കുലാർ പോർഷൻ്റെ ഏരിയ കാണാം ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഏരിയാണ് സർക്കുലാർ പോർഷൻ എബോ പ്ലിന്ത് ലെവൽ വൺ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ല തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ അപ്പോൾ അത് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് പൈ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ പൈ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഇനി ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കറിയാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ചെയ്താൽ വോളിയം കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വോളിയം പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ടു ത്രീ ത്രീ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ആർ സി സി വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ ആർ സി സി വർക്ക് ഇവിടെ ഈ ഭീമിൻ്റെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആർ സി സി കോളം വിത്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ മാത്രമാണ് ഭീമിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിൽ തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അളവുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കോളത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും കാൽക്കുലേഷനാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ അതായത് നമ്മൾക്ക് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കിൻ്റെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഒക്കെ അത് ചെയ്യുക ഒക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വൺ ഫോർ എയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇച്ച് ഫോർ ഇച്ച് എയ്റ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു മീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ആർ സി സി വർക്ക് വൺ ഇച്ച് ടു ഇച്ച് ഫോർ അല്ലേ അതിൻ്റെ വൺ ഇച്ച് ടു ഇച്ച് ഫോർ ആർ സി സി വർക്കിൻ്റെ അത് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കാണാം അതായത് നമ്മളേത് ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ആണ് അല്ലേ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെത് നമ്മൾക്കത് സെപ്പറേറ്റ് കാണാം ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതും അതായത് ബേസ് പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പി സോയിഡൽ പോർഷൻ്റെ ഇതും അത് വരുന്നത് ഈ ഒരു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് അവിടെ തന്നെ വേണം എഴുതാം ടോട്ടൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അല്ലേ അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഐറ്റം നമ്പർ ത്രീൻ്റെ ഫുട്ടിങ്ങിൻ്റെ കോൺക്രീറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കോൺ ക്വാണ്ടിറ്റി കാരണം ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് വലിയ സൈസിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റാണ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലുണ്ടാകും കാരണം ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ ഇച്ച് ടു ഇച്ച് ഫോർ തന്നെയാണ് അത് ഇതും വൺ ഇച്ച് ടു ഇച്ച് ഫോർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാൽ പോരെ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും പക്ഷേ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ കാണണം കാരണം എന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ ഇത് ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്ക് ഫൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആണ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അഗ്രിഗേറ്റിൻ്റെ സൈസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സിമെൻറ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ പി സി സി ഉപയോഗിക്കാം അത് പി പി സി ഉപയോഗിക്കും അതായത് പോട്ട്ലാൻഡ് പൊസോലാന സിമെൻറ്റ് നമ്മൾക്ക്
ഓക്കെ അതിനുശേഷം നാലാമത്തെ നാലാമത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഒരു കോളത്തിൻ്റെ പോർഷനാണ് അതായത് ഫൗണ്ടേഷൻ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള കോ കോൺക്രീറ്റ് വേറെ തന്നെ കാണുന്നു അതിലിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് സ്ക്വയർ പോർഷനും അതുപോലെ തന്നെ സർക്കുലർ പോർഷനും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യും അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സീറോ സെവൻ മീറ്റർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ബേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് എം എം ബാർസ് ഫിഫ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബോത്ത് ബേസ് അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ആ ഒരു ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റീൽ റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാർ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുക അത്രയാണ് ട്വൽവ് എം എൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുക പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് ഇൻ ഫോർട്ടി ഇൻ ഫോർട്ടി ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ കുളത്തിൽ നമ്പർ ആണ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് നമ്പർ ഓഫ് ബാർസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ആ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഇതിലെ ഇവിടെ കാണിച്ചു ട്വൽവ് എം എം ബാർസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ബോത്ത് വൈസ് അതായത് ബേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലും ഈ പ്ലാനിൽ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വരുക അല്ലേ ഇങ്ങനെയും ബാറുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു രീതി അതാ ബോത്ത് വൈസ് രണ്ടിലും ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടിലും ട്വൽവ് എം എം ഡയ ബാർ തന്നെയാണ് സ്പേസിങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ആണ് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പേസിങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു സ്പേസിങ്ങും ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെ ബേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്പർ ഓഫ് ബാർ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്റർ അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് കവർ കുറക്കണം അല്ലേ സൈഡിൽ എൻ്റെ കവർ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ കവർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിലും കൂടി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവറാണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ചെയ്യാം കവർ കുറച്ചു അതിന് ശേഷം അതിനെ സ്പേസിങ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്പേസിങ് എന്നാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് കൊണ്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യാം പ്ലസ് വൺ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ബാർ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പേസിങ് ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ അവസാനം എൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ബാർ അധികം വേണ്ടി വരും അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലസ് വണ്ണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേറ്ററി നോട്ട് തന്നെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ബാറിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു മീറ്റർ ടു മീറ്റർ മൈനസ് എന്താണ് രണ്ട് സൈഡിലുള്ള കവർ കുറക്കുന്നത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു രണ്ട് സൈഡിലും കൂട്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സൈഡിൽ നാല് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ടു ഇൻറ്റു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് സ്പേസിങ് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പതിനാല് എന്ന് കിട്ടും ഒരു സൈഡിൽ പതിനാറിന് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടും 
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ബോത്ത് വെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെയും അങ്ങനെ തന്നെ പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത് ഈ രീതിയിൽ വെർട്ടിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് രണ്ട് സൈഡിലും അതായത് ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടീൻ ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അതൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത്ത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ കാണാം ടോട്ടൽ ആ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മീറ്റർ ആണല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തേക്ക് രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് രണ്ട് സൈഡിലും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് സ്ക്വയർ ഷേപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അത് തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ടു ഇനി രണ്ട് ക മൈനസ് ടു കവർ പ്ലസ് രണ്ട് സൈഡിലും അങ്ങനെയാണ് ഹുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വേണ്ട ഹുക്ക് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു ഹുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ഹുക്ക് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു വരുക രണ്ട് മീറ്റർ ആണ് ടു മീറ്റർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു കവർ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കവർ സൈഡ് കവർ പിന്നെ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലസ് ഹുക്ക് ഹുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഡി ആണല്ലേ അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എയ്റ്റീൻ ഡി എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ ടു ഹുക്ക് രണ്ട് ഹുക്ക് ഒരു സൈഡ് നയൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബാർ ആണ് ഡയമീറ്റർ എത്രയാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് എം എം ആണ് അപ്പോൾ എം എമ്മിനെ നമ്മൾ മീറ്ററിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നമ്മൾക്കത് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടു ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ കിലോഗ്രാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ബേസിലത്തെ ആ ഒരു മെഷ് അല്ലേ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അതിന് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ആ മെഷുവായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഡബൽ ബാർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ വേണ്ട ഡബൽ ബാർ ഇങ്ങനെ കാണാം അല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡബൽ ബാർ ആറെണ്ണം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ആണ് അതിൻ്റെ ഡയ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കൃത്യമായി എഴുതാം രണ്ടാമത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ ഡബൽ ബാർ സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ മറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ അതിവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ആറെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്ത്ത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ കാണാം ലെങ്ത്ത് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ചിത്രം നോക്കാം കൃത്യമായി ആ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ലെങ്ത്ത് ഇവിടം മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് കൂടാതെ ഇതിന് താഴോട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെയുള്ള ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ആണല്ലേ ഇവിടെ കൃത്യമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇവിടം വരെയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നൊരു കവർ നമ്മൾ കുറക്കാം ഇവിടുത്തെ കവർ ബോട്ടം കവർ നമ്മൾ എടുക്കുക
അതായത് ഇവിടെ ബാറും കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ബാറുണ്ട് ആദ്യം ഒരു കവറുണ്ട് ബാറും അതിൻ്റെ ഈ ഒരു കവർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ ഉറക്കുന്നു പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെൻഡ് ഇവിടെ ബെൻഡ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൂട്ടുക അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴെ വരെയുള്ള സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈനസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അത് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് മൈനസ് എന്താണ് കവറാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ കവർ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിന് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതിയാണ് സീറോ എയ്റ്റ് പ്ലസ് ആ ഒരു ബെൻഡ് പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും വെച്ചാൽ സി ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ അപ്പോൾ ആറെണ്ണമാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമ്മൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സെവൻ ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ വെയ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് വൺ പോ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഡബൽ ബാറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ആ ഒരു ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമുക്ക് അതിന് മുകളിലോട്ട് ആ ഒരു ഡബൽ ബാർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം സിക്സ്റ്റീൻ എം എം ഡയ ബാർസ് അറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ഇൻ കോളം സിക്സ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാം ലെങ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ കാണാം ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ചിത്രം നോക്കാം ആ ഒരു ചിത്രത്തിലെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഏ പ്ലസ് ആ ഒരു ഡബൽ ബാറിലേക്കുള്ള ആ ഒരു ഓവർലാപ്പും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്ക് ഒരു ഓവർലാപ്പ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതായത് ആ ഒരു ഇവിടെ ഇവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് അതായത് മെയിൻ ബാർ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഡബൽ ബാറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കും പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് അത് മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊടുക്കും കേട്ടോ അത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ടല്ലേ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് അതായത് ഒരു ഭീമിലേക്ക് കണക്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ബെൻഡ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ താഴെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെയും ചെറിയൊരു ബെൻഡ് പോലെ ഒരു ഒരു പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് അല്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ആ ഇതാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പിന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് ആ ഡബൽ ബാറിലേക്കുള്ള ഓവർ ലാപ്പ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് ഇവിടെ വരുന്ന ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബെൻഡ് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എഴുതാം മീ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു ഇനി മീറ്റർ ഇതിന് നമ്മൾ കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടുക നമുക്ക്
ബാർ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കൽ ബാർ തമ്മിൽ കണക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ടൈസിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനാണ് അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സർക്കുലാർ ആ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടൈ അല്ലേ ഈ ഒരു നമുക്കിവിടെ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള കോളമാണ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഔട്ടർ ഡയ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇതാണ് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇത് കോളം ഏ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ വേറെ കളറിൽ വരക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആ ലാറ്ററൽ ടൈസ് ഇതാണ് ടൈ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ അതായത് കോളത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലേ അത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ഓരോ സൈഡിലും നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ ഇവിടെ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഒരു ടൈൻ്റെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും തേർട്ടി മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ഫോർ അതായത് മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്ന് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കുറച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ടൈൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടും അല്ലേ അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ എളുപ്പമാണ് അല്ലെ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ പെരിമീറ്റർ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടാൽ മതി പെരിമീറ്റർ കാണാൻ ഇനി എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പെരിമീറ്റർ കാണാൻ പൈ ഡി ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ പൈ ഡി പൈ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് വേണ്ടത് കിട്ടും അതായത് ഈയൊരു ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മളെ ടൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്കത് എഴുതാം ഒന്ന് ടെൻ എം എം ഡയ ലാറ്ററൽ ടൈ അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ടു കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് കാണാം നമ്പർ ഓഫ് ടൈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈ നമ്പർ ഓഫ് ടൈ എങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത്ത് കിട്ടിയാൽ അതിന് ആ ഒരു സ്പേസിങ് കൊണ്ട് പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു രണ്ട് ടൈ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെങ്ത്തിൽ ഈ ടൈ കൊടുക്കണം എന്ന് നോക്കാതെയും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ പ്ലസ് നമ്മൾ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടം വരെയാണ് ഇവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടി നമ്മൾ അത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ മീറ്റർ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മൾ ടൈ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ആ നമ്പർ ഓഫ് ടൈ എഴുന്നെടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പേസിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിച്ച് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ടൈ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിയർ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റി സെവൻ നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ടൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണം ഒരു ടൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണണം അതിനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ആ ചിത്രം വരച്ച് കാണിച്ചത് ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ ടൈൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടാൽ മതി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കോ സർക്കുലാർ ഷേപ്പിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നിന്ന് മീൻസ് കോൺക്രീ കോൺക്രീറ്റ് ആ കോളത്തിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡ് കവർ കുറച്ചു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ കവർ കുറച്ചു അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ടൈൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ആണെന്ന് പെരിമീറ്റർ ആണെന്നല്ല പൈ ഡി ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈ സീക്വൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു ഡി ചെയ്താൽ മതി ഇത്രയാണ് പൈ ഇന്ന് പൈ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പോയിൻറ്റ് ടു
ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൽ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അല്ലെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിന് ശേഷം കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സിൻ്റെ ആർ സി സിൻ്റെയും പി സി സിയുടെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അതിന് ശേഷം സ്റ്റീലിൻ്റെ റീൻഫോഴ്സ് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി അതൊന്ന് ടോട്ടൽ ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് ആ ഒരു സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മൊത്തം ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അത് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ പ്ലസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ചെയ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കിട്ടും ടോട്ടൽ അത് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വൺ വൺ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് കിലോഗ്രാം എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾക്ക് കിൻഡലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നയൻ അതിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് എന്ന് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ക്വിൻഡൽ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അതായത് സ്റ്റീൽ റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്